du dör inte av detta i Norge idag. Men selv små infekterade sår kan bli livsfarliga i framtiden. För världen är er i färd med att bli satt 70 år tillbaka i tid. Jag ska fortælla en skräckhistoria från verkligheten. Håll dig fast. Huvudgrunden till att de flesta kommer sig tryggt igenom en lungbetändelse i Norge idag är er inte moderna sjukhus, ny teknologi eller stora investeringar i hälsa. Det viktigaste är er rätt och slett antibiotika. Alexander Flemings uppdagelse tar knäcken på de dödliga infektionerna. Folk döde i hopetall av blodförgiftning och lungbetändelse för penicillins uppdagelse i 1941. De döde till och med av infekterade sår. Kun få år efter Flemings uppdagelse dukket de första antibiotikaresistente bakterierna upp. De sista 70 åren har vi grejt och forskat fram nya typer av antibiotika efter vart som bakterierna blir resistente. Men nu är er bakterierna i färd med att hamna föran oss i löpa. De utvecklar resistens hurtigare än vi grejer och forskar fram effektiv behandling. Och det är er vår egen skyld. Vart år pöses det ut miljoner av ton antibiotika till människor som inte trenger det. Och ända mer gis till dyr som kyllingar och grisar, inte för de är er syke, men för att göra dem raskt gode och feite. Men skräckhistorien slutter inte där. Nu ser det nämligen ut att läkemedelsindustrin har slutat att intressera sig för att utveckla nya typer antibiotika. För 30 år sedan var det 16 läkemedelsfirmaer som drev med utveckling av antibiotika. Nu är er det bara fyra igen, till trots för att antibiotikaresistens är er ett av de allra största hälsoproblemen i världen. Vad sker? Man skulle tro att detta var jätteviktigt för en industri som påstår att ha befolkningens hälsa som främste prioritet. Nej då. En av grunden är er att om vi ska fortsätta och ha effektiv antibiotika, måste vi sluta och bruka den så mycket. Det blir inte läkemedelsindustrin säkrika. Och då gider de inte investera. Ekonomer kallar det marknadsvikt. Jag kallar det idioti. En världen utan effektiv antibiotika är er dödsgummel. Vi har alla ett ansvar för att sørge för att vi inte havner där. Vi läger må kun bruka antibiotika där det är er nödvändigt. Och landbruket må slutte och bruka det på friske dyr. Men inte noe av detta nytter, hvis det inte också utvecklas nya typer. Och hvis inte läkemedelsindustrin tar ansvar, så må politikerna göra det. Nu kan vi inte stå här och frysa länge. Tänk dig bli syk. Tänk hvis antibiotikan inte virker. Detta är er allt för viktigt till att överlåtas till läkemedelsindustrin alene.